For the four congregation members who are baptized today, I really congratulate you once again. You must correctly know the meaning of baptism. This is not merely a time for us to do an, an event. But the first meaning of baptism is washing or cleansing. If you look in Acts chapter 22, verse 16, it says, Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on his name. Now, then, what sin are we talking of? We're talking of the sin of original sin in Genesis chapter 3 that mankind cannot solve on their own. 인간의 세상의 방법으로 해결할 수 없는 근본 문제를 얘기하는 겁니다. We're talking about the fundamental problem that mankind cannot solve with their worldly methods. 그에 따라오는 결과가 뭐죠? 지옥 배경입니다. And what is the result that comes from that? It is the background of hell. 그 죄를 가져다 준 사단의 권세입니다. And the authority of Satan that brought upon that sin. 이 근본 문제에서 관계가 완전히 끝났다는 말이에요. It means that all the fundamental problems in the in the relationship within that has been finished. 세례 받아서 그렇다는 말이 아니고요. And we're not saying that it is because you were baptized. 여러분들이 이미 예수를 그리스도로 믿고 성령의 세례를 받았기 때문에요. But it is because you have already believed Jesus to be the Christ and were baptized with the Holy Spirit. 여러분들이 그리스도를 믿고 영접할 때 보혈의 능력으로 이미 해결되었습니다. When you believe and accepted that Jesus to be the Christ and already by the power of the blood, it is finished. 그래서 지금 물 세례를 하는 이유는 뭐냐니까요? Then what is the reason why we do baptism with water once again? 이 축복을 내가 믿고 확증하는 시간이에요. It is it is a time for you to believe in this very fact and confirm it for yourself. 생명의 성령의 법으로 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다 그랬습니다. By the law of spirit of life has set you free from the law of sin and death. 그래서 우리 세례 교인들은 복음의 능력을 누리면서 살아라는 거예요. That is why for the, all the baptized congregation members live enjoying this blessing of salvation. 머리로 아는 복음 말고요. Not just the gospel that you know in your heads. 이 복음 자체가 능력이기 때문에. But this gospel itself because it is power. 뭐 여러분들은 언제 어디서든 이 복음의 능력으로 사는 전도자 인생 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Whenever, wherever, I really uh, uh, bless you that you would live a life of an evangelist, enjoying this uh, blessing. 두 번째 세례의 의미는 바로 연합입니다. And the second meaning of baptism is being united. 갈라디아서 3장 27절 말씀이에요. Galatians chapter 3 verse 27. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도의 옷을 입었느니라. 그랬어요. For all of you who are baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Throw away this clothes of being a sinner. Throw away the clothes of the world. And you and I are the ones who are clothed with Christ. Now then what does it mean that we have been clothed with Christ? It is, it is representing the status of you and I. It is talking about the spiritual position of you and I. We're talking about our current spiritual address. That is why we no longer have this faith to go to hell. However, I believe that we, wherever we go, we have this background of going to heaven. That is why even today in the main passage it says, I will be with you until the very ends of the earth. And even right now, God is working through his word. And Jesus has come as Christ and finished all problems of mankind. 이제는 그 증거로 보혜사 성령이 우리를 내주하시고 인도하시고 역사하십니다. And now as an evidence of that the counselor holy spirit indwells guides and works upon our lives. 이 옷을 입으라는 거예요. Be clothed with this. 그 옷을 입고 이 땅에 살아가면서 진짜 해야 될 미션을 붙잡아야 됩니다. Then with those clothes on we must hold on to the absolute mission that we must do on this earth. 그래서 오늘 본문을 통해서 다섯 가지 미션을 회복하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. That is why I bless you in the name of the Lord that you and I will be the ones who hold on to these five absolute commissions from today's passage. 특별히 세례받은 우리 네 분의 우리 전도 제자들은 오늘 다섯 가지 미션을 가슴에 딱 새기셔야 돼요. And especially for the four baptized congregation members, these absolute disciples, you must hold engraved these five missions into your hearts. 첫 번째는 19절입니다. The first is verse 19. 그러므로 너희는 그랬어요. Therefore, go. 자, 그러므로는 말은 무슨 말이죠? Now what do we mean by therefore? 이 앞에 구절과 연결되어 있다는 말입니다. It means that it connects the previous passage. 그냥 너희를 얘기하는 게 아니에요. It's not simply commanding you to do something. 그냥 제자들 한명한 한 명의 캐릭터를 얘기하는 게 아닙니다. Not talking of an individual character of, a, of disciples. 
예수님이 십자가에 달리셨을 때 도망간 제자들을 얘기하는 게 아니에요. And he is not referring to the disciples who ran away when Jesus was hung on the cross either. 늘 떡을 떡을 위해 쫓는 그런 인생들을 얘기하는 게 아닙니다. He is not referring to lives always chasing after the bread. 18절에 뭐라고 돼 있죠? What does it say in verse 18? 하늘의 권세와 땅의 권세 모든 권세를 가진 예수 그리스도를 얘기합니다. We're talking about Jesus Christ who has all authority in heaven and on earth. 그 그리스도와 함께하는 너희입니다. You who are with that Christ. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠대요. And with you always to the very end of the age. 이 축복은 영원한 축복입니다. This blessing is an eternal blessing. 나는 누구입니까? Then who am I? 우리가 하나님 앞에서 나를 점검하셔야 돼요. And we must examine ourselves before God. 이 축복을 누리는 자로 하나님이 오늘 우리에게 우리를 부르신 겁니다. And God has called us today as the ones to enjoy this blessing. 누릴 뿐만 아니라 이 축복을 전하는 자로 우리를 부르셨습니다. Not only to the point where we enjoy it, but He has called us as the ones to relay this to others. 고린도전서 4장 1절에 하나님의 비밀 맡은 자라 그랬거든요. If you look at the First Corinthians chapter four verse one, He says, "You are the ones who are entrusted with the secret things of God." 아, 여러분들이 잘할 줄 알고 부르신 게 아니에요. It is not that God knew that you would be, you would excel at this job, and He has called you. 아, 여러분들의 전문성이 탐이 나가지고 하나님께서 세계복음화에 스카웃을 한게 아닙니다. It is not that your skill sets were so admirable in God's eyes so that he scouted you for this work of world evangelization. 절대 불가능한 것 아시고. He knew that you were absolutely impossible. 절대 가능한 복음을 우리에게 선물로 주셨습니다. And that is why God has given us something that is absolutely possible, this gospel to us as a gift. 이 복음을 우리가 은혜로 받았잖아요. And we have received this gospel as by grace. 그래서 그리스도 안에 새로운 피조물이에요. That is why we are a new creation inside Christ. 억만 번 넘어져도 여러분들 먼지 틀고 일어나시면 됩니다. Even if we fall a billion times, we could just shake, a, shake the dust off, dust off and then get up. 우리의 의로움으로 아니고요. Not with our own righteousness. 복음 자체가 능력입니다. But because gospel itself is power. 하늘의 권세자가 여러분과 함께 하시겠대요. The one who has all authority in heaven says he, he will be with you. 땅의 권세 권세를 움직이는 전능자가 내 편입니다. The Almighty One who moves all authority on earth is on my side. 모든 권세를 가진 통치자가 여러분과 24시 함께 하신대요. The ruler who has authority of all things says he will be with you 24 hours. 그래서 바울의 일평생 소원이 뭐냐? That is what, what was the hope of Paul for the rest of his life? Philippians 3장 9절. Philippians chapter 3 verse 9. 내가 그리스도 안에서 발견되기를 원한다는 거예요. I wish to be discovered and found in him. 복음 안에 있는 나. Myself, that is inside the gospel. 그래서 여러분 자신을 쳐다보고 낙심할 필요가 없습니다. That is why there is no reason to look at yourself and be discouraged. 부족할 수 있죠. Of course, you may be lacking. 연약할 수 있습니다. You may be weak. 그런데 나 쳐다보지 마시고요. However, stop looking at your own self. 여러분들의 시선을 잠깐 옮기 보시기 바랍니다. But I pray that you would move your eyes to a different place. 여러분의 시선을 어디로 옮기면 되죠? Then where should you move your eyes to? 여러분과 함께하는 하나님께로 옮기는 거예요. And you need to look upon to God who is with you. 그걸 보고 영적 서밋이라고 합니다. We call that a spiritual summit. 부족한 나의 연약한 나의 가치 있지 마시고요. And do not be trapped inside of you yourself that is so weak and lacking. 이 복음의 능력을 나에게 선포하는 것이 바로 서밋 타임이에요. But proclaiming this power of the gospel to yourself now that is summit time. 아니, 진짜 복음 안에서 보니까 문제가 아니에요, 이게. When you truly look at this inside the gospel, then you find out that this is not a problem. 정말로 그리스도 안에 나를 보니까 이 문제 어려운 거 아닙니다. When I looked at myself inside Christ, then this problem is not something difficult at all. 그 문제를 주신 분도 하나님이고. And the one who allowed this problem to me is also God. 그것 또한 하나님의 손에 있고. And that is also within God's hand. 하나님이 나와 함께 계시기 때문에. And because that God is with me. 아무것도 문제 되지 않고. Nothing becomes a problem. 이 내적인 힘을 얘기하는 거예요. We're talking about this inner strength. 그걸 바로 그러므로 너희는 그 말입니다. And that's what we mean when we say therefore go. 육신의 기준, 세상의 기준 기준으로 보는 나가 아니고요. Not not uh, yourself that you're looking at with your worldly and physical standards. 모든 권세를 가지신 전능하신 하나님이 우리와 영원히 함께 하시겠대요. But the almighty God who has all authority says he will be with us forever. 나를 살리는 날이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I pray that today is the day that you uh, revive yourself. 그리스도 안에서 온전히 나를 회복하는 날이 되기를 
주님 이름으로 축복합니다. Bless you in the name of the Lord. It is a day for you to restore yourself completely in Christ. 그걸 보고 복음화라고 합니다. We call that gospelization. 한마디로 이 복음이 나의 것이 된 거예요. In other words, this gospel has become yours. 머리로 하는 복음 말고요. Not this gospel that you know in your head. 이 복음이 내 삶이 된 거예요. But this gospel has become your life. 모든 것을 복음 복음의 눈으로 볼수 있고 복음으로 시작할 수 있는 겁니다. You're able to look at all things within the gospel and begin all things with the gospel. 이 복음화의 축복을 누리는 저와 여러분들의 인생 되기를 주님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you and I will live the lives who enjoy this very blessing of gospelization. 복음으로 모든 문제 끝냈구나. Oh, through the gospel everything's finished. 아, 복음 안에 다 있구나. Everything is inside the gospel. You say. 내가 복음 때문에 행복하구나. Oh, because of gospel I'm happy. 오늘도 그 힘을 얘기하는 거예요. Even today we're talking about that strength. 아무것도 문제 되지 않는 신자 되시기를. 주님의 이름으로 축복합니다. Bless you in the name of Lord that you become the believer in which nothing is a problem. 믿음으로 살아가는 인생 되시기를 바랍니다. I pray that you would live a life of faith. 세상은 흔들려도 저와 여러분들은 흔들릴 이유가 없습니다. The world may shake, however, you and I do not have any reason to be shaken. 실패했다 하더라도 실패가 아닙니다. Even if we did a fail, that is not a failure for us. 하나님이 우리와 함께 하십니다. God is with us. 이 믿음의 고백이 있는 날이 되기를. 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord. Today is a day of that confession of faith. 두 번째 우리의 미션이 뭐냐? Then what is our second mission? 모든 민족으로 가래요. It says go to all nations. 자 너희는 가서 그랬죠. Let's go here. 어디로 가야 됩니까? Then where must we go to? 모든 민족에게 가래요. Go to all nations. 바로 우리의 두 번째 미션입니다. And this is our second mission. 나의 현장을 237의 현장으로 바꾸라는 거예요. And change your field into the field of 237. 모든 민족에게 가라고 했죠. It says go to all nations. 그게 하나님의 절대 목표입니다. And that is the absolute goal of God. 그래서 우리의 인생이요. 그냥 전도가 아닙니다. That is why in our life we're not simply doing evangelism. 237 전도와 선교의 방향 맞추는 거예요. We must set our direction towards the evangelism and mission work for 237 nations. 이거 모르니까 또 노예되고 속국되고 포로되어서 깨닫는 거예요. When we when they were oblivious to this, they all uh, again became slaves, captives, and colonized to realize this. 그래서 여러분 현장을 두고요. 와 있는 237 나라의 눈을 열어야 됩니다. That is why when you're looking at your field, you need to open your eyes to uh, for the two, three, seven nations that are already there. 어떻게 하면 됩니까? Then what can we do? 그 언약을 두고 그 미션을 두고 기도부터 시작하세요. Then regarding that mission, just start by praying. 특별히 우리 세례받은 우리 모든 성도님들 꼭 기억하세요. And especially for our all congregation members who are baptized today. 여러분의 미션은요 이 삼칠 세계 복음합니다. And your mission is two through seven world evangelization. 우리의 언약이 아니에요. This is not our covenant. 이것은 하나님의 절대 약속입니다. This is the absolute promise of God. 이 언약을 붙잡을 때 우리의 수준이 세계 복음화로 되는 거예요. When you hold on to this promise, our level becomes that of world evangelization. 그때 깨달아지는 겁니다. And that is when you're able to realize. 내가 의식주를 쫓는 인생이 아니라. That I'm not living a life chasing. After clothes, eating, and housing. 하나님이 나를 세계 복음화의 도구로 나를 부르셨구나. But God has called me as a tool for world evangelization. 오늘 우리 모든 성도님들 이 언약 붙잡는 날이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Today I bless you in the name of the Lord. It is a day for all of our congregation members to hold on to this promise. 가장 선명한 복음을 가지고 있기 때문에. Because we have this most clear gospel. 우리가 올바른 복음 가지고 있기 때문에. It is because we have the correct gospel. 하나님께서 여러분들이 좀 부족해도 상관없이. 전도자로 부르셨다니까요. And regardless of the fact that you are lacking, God has called you as an evangelist. 세계 복음화는 하나님의 절대 목표입니다. A world evangelization is the absolute goal of God. 이 목표를 향해 방향 맞출 때 우리의 기준이 달라지는 거예요. When we set our directions towards this goal, then our standards become different. 보는 것이 달라지는 겁니다. What you see becomes different. 전에는 늘내 기준을 가지고 내가 경험했던 것 가지고 봤거든요. Before you used to always look at things with your own standards and with your past experience. 하나님이 왜 나를 이 현장에 보내셨는지. Oh, why did God send me to this? Or why did God allow me to meet that that person? 이때부터는 이 삼칠 빈 곳, 무너진 곳 보이는 겁니다. And starting then, you'll be able to see the empty and crumbled places of the two, three, seven nations. 하나님께서 맡기신 여러분 여러분 현장의 빈 곳, 무너진 곳 찾으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord. You will discover the empty places, the crumbled places of two, three, seven that God has entrusted to you. 왜 우리는 세계 복음화해야 됩니까? Then why must we do world evangelization? 세계 복음화는 하나님의 절대 예정입니다. It is because world evangelization is absolute journey of God. 이 속에 우리 인생을 올인하는 것이 신자의 표준입니다. Going all in to this life, that now that is the standard and basis basis for believers. 생명 가진 저와 여러분들은 세계 복음화와 뗄래야 뗄수 없는 관계예요. For you and I who have this gospel, we have a relationship that cannot be separated from world evangelization. 신자에게 이삼칠 전도 선교는 선택이 아니라 
필수입니다. Now for the believers, two, three, seven nations uh, evangelism and missions work. That is uh, that is not an option, but that is mandatory. 오늘 뭐 우리 모든 성도님들이 나의 현장에 이 삼칠과 관계된 현장을 회복하는 날이 되기를. I bless you in the name of the Lord. This is a day for all of our congregation members to restore that field of two, three, seven nations in their field. 오늘 여러분들이 잘 못하더라도요 언약 붙잡고 기도할 때 하나님께서 하늘의 만남들을 준비하시고 예정하신 것을 이루실 줄 믿습니다. And I believe that even when you're lacking, when you hold on to the things of God and pray, then God will allow the heavenly meetings that He has prepared and show it to you. 세 번째로 우리는 어떤 미션을 붙잡아야 되느냐? And thirdly, what mission must we hold on to? 제자로 삼아 그랬죠. It says, make disciples. 하나님의 절대 제자를 남기는 미션입니다. A mission to leave behind the absolute disciples of God. 17절에 올라가서 보니까요, 예수를 배웠고 경배하나. 아직도 의심하는 사람들이 있더라 그랬죠. If you look at verse 17 it says uh, uh, when they saw him they worshiped him but some doubted. 예수님 부활한 거 보고도 안 믿어요. So they saw that Jesus resurrected and still they were doubting. 이 사람들은 증거가 필요한 게 아니고요. It's not that they need evidence. 세상에 가 보면은 안 믿으려고 작정한 사람이 있습니다. But if you go out into the world there are people who have just really dedicated their lives to not believe. 아무리 뭐 영적 문제를 얘기하고 we speak of all the spiritual problems. 성경을 가지고 아무리 이야기해도요. And speak so much with the Bible. 마음이 굳어 가지고 안 믿으려고 작정하는 사람이 있는 반면에 there are some people there are people who are, whose heart became so stiff that they are dis, destined uh, or they're uh, so determined not to believe. 간단한 복음을 얘기했는데 믿으려고 준비된 사람들이 있다는 거예요. But in contrast, there are also people who are who are told of this simple gospel that they're so ready to believe. 그리스도에 반응하는 사람이 있고요. Those who react to Christ. 하나님의 말씀에 반응하는 사람이 있다는 겁니다. And those who react to the word of God. 그걸 보고 제자로 갑니다. We call them disciples. 그래서 요한복음 8장 31절에 보면요. If you look at John chapter 8 verse 31. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 그랬어요. It says, uh, so Jesus said to the Jews who had believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples. 제자의 기준이 뭐라고요? Now what is the standard of being a disciple? 내 말이 너희 안에 거하고 그랬어요. If you abide in my word. 하나님의 말씀을 사모하는 자들이 있다니까요. And there are people who admire this word of God. 하나님의 말씀을 절대적으로 필요한 시간표가 된 사람들이 있다니까요. There are people who, are, who have come to this absolute time schedule in which they need the word of God. 그래서 여러분들이 여러분 현장을 두고요. 막 전도 열심히 하라는 말이 아닙니다. That is why this is not to say to go and diligently do evangelism in your field. 이 살아있는 하나님의 말씀을 누구에게 전달할까 기도해 보세요. But just pray who are you going to relay this living word of God to. 지난주 말씀처럼 정말로 여러분 현장을 보면서 하, 이 현장에 예수가 필요하구나 그 눈이 열리셨습니까? Just like last week's message, when you truly, uh, when you are praying, have you really opened your eyes to see that they, all they really need is this gospel of Jesus Christ? 사람을 만날 때뭘 주고 싶습니까? Now when you meet a new person, then what do you want to give to them? 어떤 얘기를 하고 싶습니까? Or what stories, or what are you going to say to them? 하나님의 능력의 말씀이 전달되어지는 만남의 축복 놓고 기도하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord. You will pray for the blessing of meeting in which you uh, you can relay this power of the word. 왜 그렇죠? Why is that? 말씀이 곧 하나님이에요. It's because word is God. 말씀은 반드시 살아서 역사합니다. A word will definitely be living and active. 아니, 신자가 이거 못 체험하면요. If the believers are not able to experience this, 말씀은 그냥 문자가 적힌 성경이에요, 그냥. And the word is just a Bible written with all these letters. 그러니까 말씀 따로 삶 따로 살 수밖에 없어요. That is why you are bound to live separately on your life and with the gospel. 적어도 여러분들이 이제는 세례를 받고 하나님의 자녀가 되었다면요. At least you, if you say that you have become children of God by being baptized, 이 축복은 당연히 누리는 겁니다. Then this is a rightful blessing that you enjoy. 기도부터 시작하면 돼요. So all we need to do is start by praying. 머리 속에 여러분들이 말씀 운동 딱 입력을 해놓으세요. In your head, just imprint, just put it, uh, just uh, have have it imprinted this word movement. 올해 초에 이제 코로나 전이죠. 전도 캠프를 한 적이 있습니다. 우리 교회 자체적으로. So pre-COVID this year, we had an evangelism camp on our own. 그때 이용규 목사님 오셔가지고 이렇게 쭉 대학을 돌았죠 우리가. And that is when Pastor Brian Lee came and we toured around different uh, universities. 우리 스미스 대학 있는 렘넌트들 지금 저희 교회 와 있습니다. And also the remnants who are from Smith College are here. 근데 이제 스미스 대학이 사실은 매사추세스 안에 있지만은 너무 멀어요. But actually Smith College is within Massachusetts. However, it is very far from our church. 가 보니까 한 2시간 반 걸리더라. And when we actually drove there it took two and a half hours. 그래서 우리 탁권사님하고 우리 이용규 목사님하고 저하고 이제 수빈이를 만나러 간 거예요. That is why senior deaconess talk uh, 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 me and uh, Pastor Brian Lee and we all uh, went to meet Subin. 
오래 오래 만난 것도 아닙니다. It is not that we met them, met her for a long time. 단한 번에 만남이. It was just a single meeting. 거기서 뭐냐 말씀 운동한 겁니다. From there, what did we do? What did we did word movement? 그때 연결된 우리 친구들이 르네하고 우리 신디예요. And uh, Lene and Cindy are the ones who are connected from that meeting. Cindy는 완전 불신자였고요. And Cindy was a complete non-believer. 그때 예수를 영접하고요. And accepted Jesus there. 어 그리고 전도 캠프가 마쳤던 겁니다. And then the evangelism camp ended. 그리고 오늘 뭐또 하나님이 시간표대로 오늘 세례를 받았죠. And now today, according to God's time schedule, she, were, she was baptized. 다들 졸업했고 하나님이 또 보스턴으로 오게 하셨어요. Now they have all graduated now, and God has allowed them to come to Boston. 어, 이들이 이제 청년 미션홈으로 시작되었고요. And now they are starting this young adult mission home. 탁군 사님 정말 바쁜데 아침마다 만나가지고 말씀 운동하는 거예요. And senior deacon Tak is really busy. However, every morning they come to meet and do tangfang. 어, 여기에 오늘 참여는 못했지만요 타주에 있는 또 불교계의 그 있던 그 친구가 예수를 영접하고 지금 온라인으로 같이 예배드립니다. This one person who is not able to uh, attend here at this church right now, but a person who was once a Buddhist believer is now joining us in the video service. 그 친구 이름이 아마 김미인가요? 김미. And I believe his name is Kimmy. 아마 같이 지금 온라인으로 예배드리고 있을 거예요. Or giving a, giving worship today right now. 코로나만 아니면은 오라고 해가지고 같이 좀 세례받고 하면 좋을 건데. If it weren't to be, uh, if it weren't for the virus, then uh, then we would invite uh, the person over. 그 친구는 코로나 끝나면은 한번 오라고. And after maybe this situation is settled, we'll invite that person. 말씀 운동은요 반드시 제자 운동으로 연결됩니다. But the word movement will definitely be connected to disciple movement. 제자는요 다른데 반응하는 게 아니에요. A disciple is not a person who reacts to any other thing. 복음에 반응합니다. Reacts to the gospel. 살아있는 하나님의 말씀에 반응합니다. Reacts to the living word of God. 그 생명 운동은 반드시 제자 운동으로 연결됩니다. And that life movement will absolutely be connected to disciple movement. 그래서 여러분의 현장을 두고 기도하세요. That is why you need to pray for your field. 사람 모은 운동이 아니에요. And it's not a movement to gather different people. 하나님이 영세전에 준비한 제자들이 있다는 사실입니다. But it's a very fact that God, there are disciples that God has prepared even before the age of time. 정말로 복음이 필요한 사람이 있고요. And there are people who really, absolutely need this gospel. 현장 가보면 의외로 하나님의 말씀을 사모하는 사람들이 있다니까요. And if you go to the field, then surprisingly, there are so many people who desire, who admire, and long for the word of God. 코로나가 하나님의 역사를 막지 못합니다. And the COVID cannot stop the works of God. 오히려 우리가 온라인으로 이제는 하다 보니까요. Rather, when we're doing it online. 전에 만나지 못했던 타주에도 사람들을 초청해 가지고 전도 캠프 말씀 운동이 이루어지는 거예요. And we can even invite people from other different states that are I with come together before and do the life movement and word movement. 여러분 마음에 새기셔야 돼요. So you need to imprint this in your heart. 하나님 나를 통해서 2 3 7 절대 제자가 세워지게 하옵소서. Through me, God, may you allow the two through seven absolute disciple to be raised. 나하고 말잘 통하는 사람이 제자가 아닙니다. Not a disciple or or person who can just communicate with me well. That is not a disciple. 나랑 친하고 내말잘 들으니까 제자가 아니에요. And just because you are close with me and you listen to me well, that is why you are a disciple. No, that's not it. 하나님의 말씀을 말씀에 반응하고요. But the one who reacts to the word of God. 생명 운동의 생을 건 제자. The disciple who has staked their lives for life movement. 여러분 한 사람 한 사람을 통해서 2, 3, 7 절대 제자가 세워지는 여러분의 인생 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Through you individuals, I bless you so that you will live a life in which two to seven disciples will be raised. 네 번째로 우리는 어떤 미션을 붙잡아야 되는가? Number four, what mission must we hold on to? 바로 교회 미션입니다. It is a church mission. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 그랬죠. And baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 내 교회 우리 교회 이 틀에 갇혀 있으라는 말이 아니에요. It is not telling you to be just bound and be trapped under your your frame of my church and my thing. 하나님께서 세우신 교회입니다. But it is a church that God has raised. 그 교회는 반드시 하나님이 이끌어 가세요. And God absolutely guides that church. 그런데 누구를 통해서 이끌어 가시느냐? However, through whom does God guide that church? 바로 제자입니다. Through a disciple. 제자를 통해서 하나님은 그 교회를 이끌어 가시는 거예요. God guides that church through a disciple. 그래서 올바른 교회를 교회 미션을 붙잡아라는 겁니다. That is why hold on to the correct mission of the church. 제 1, 2, 3, 4, 5 RUTC 운동 여러분들이 평생의 언약으로 딱 붙잡으세요. You need to hold on to the first, second, third, fourth, and fifth RUTC movement as your lifelong covenant. 우리가 복음 교육을 놓고 우리는 미션을 붙잡았잖아요. Now we have also held on to the covenant regarding the gospel education. 왜 그렇죠? Now why is that? 각인 전쟁입니다. Because it's an imprint warfare. 어릴 때 우리 후대들에게 무엇을 각인시키느냐? 
그게 전부예요. Now when they're young, what are we going to imprint to our next generation? Now that is everything. 아, 우리 교회가 렘넌트 운동한다면서요. You say our church is doing remnant movement. 다음 세대를 준비한다면서요. You say you're preparing for the next generation. 우리 교회가 도대체 뭐 해야 됩니까? Then what is what exactly must we must our church do? 그냥 엘리트 교육이 아니에요. Not just an elite education. 올바른 복음을 각인시키는 복음 교육 시작하자는 겁니다. But we must begin. Let us begin this gospel education in which we imprint the correct gospel. 그 미션 붙잡아라는 거예요. Hold on to that mission. 두 번째로 학사 운동입니다. And secondly, the boarding house movement. 우리는 왜 대학 앞에다가 학사를 세워야 됩니까? Then why is it that we must raise up these boarding houses before colleges? 대학은 복음을 들을 수 있는 마지막 기회예요. Because college is a last opportunity for people to listen to the gospel. 그래서 서밋 전쟁하자는 겁니다. And that is why let us do the summit warfare. 대학 4년 동안 이 친구들이 잘 배워 가지고 사회 나가서 사다대 지렛대로 쓰이느냐? The question is whether they are so well educated for four years and go out into the society later on and be used as a leverage or a tool for Satan. 아니면은 세계 복음화의 증인으로 세워지느냐. Or whether they are raised up as a witnesses for world evangelization. 그 마지막 시간표가 바로 저는 대학이라고 생각합니다. I believe the last time schedule, the last opportunity for that is colleges. 그래서 대학 안에 전도학교 시작되었고요. That is why evangelism schools must be must begin within universities. 미주 오천 대학에 전도학교가 세워질 수 있다. For all the 5,000 colleges here in, the, in, in, this, in, in America, may evangelism uh, uh, schools be raised. 그러면서 뭐죠? 학사 운동입니다. And at the same time, we're doing the uh, uh, boarding house movement. 단순하게 집을 세우자는 말이 아니에요. It's not simply saying that let us raise these houses. 서밋 전쟁이. But it's a summit warfare. 어제 우리 백 장모님 잠깐 오셔서 그 얘기하던데. And yesterday, Elder Peck came came over briefly and we talked of this. 학사 운동을 위해서 부동산 하는 사람이 있어야 된다. Oh, for the for the sake of boarding house movement, we must have a person who's doing real estate. 학사 운동을 위해서 집 짓는 사람도 있어야 된다. And we must have a person who's building houses for the sake of boarding house movement. 어 uh, 저는 참 언약의 중심의 포럼을 이렇게 듣다 보니까 참 이렇게 감사하더라고요. When I was hearing this covenant-centered forums, I was really thankful. 적어도 여러분 마음에 그런 미션이 있다는 말입니다. It means that at least in your heart, you have that mission. 그래서 단순하게 그냥 집 세워 가지고 청년들 대학생들 모여 가지고 같이 살게 해주고 이런 의도가 아니에요. So this is not simply to the intention of just raising up a house and gathering all the youth and young adults and make them live together. 서밋입니다. But it is about summit. 이 사람들을 치유하고 살려야 돼요. We need to heal and save these people. 세 번째 미션은 뭡니까? Now what is the third mission? 바로 치유 센터입니다. It's a healing center. 하나님께서 우리 교회 의료인들을 많이 부르셨어요. And God has called all these medical professionals to our church. 치유 전쟁입니다. It's a healing battle. 영적인 대혼란을 저와 여러분들이 준비하셔야 돼요. And you and I must prepare for this spiritual chaos. 의료인들은 꼭 기억하시기 바랍니다. And I pray that medical professionals will remember this. 의사는 고치는 사람이잖아요. And a doctor is a person who heals. 여러분들은 또 고치려고 의사 됐습니까? And have you become a doctor to uh, uh, to help people like that? 적어도 여러분들 복음 가진 의료인 아닙니까? At least you are the ones at, at the least you're the ones uh, you're the medical professionals with the gospel. 적어도 여러분들 하나님의 비밀 맡은 자잖아요. You're the ones entrusted with the secret things of God. 어떤 의료인이 되시겠습니까? Then what kind of medical professional will you be? 여러분들은 고치는 걸 넘어서서 살리는 자 돼야 돼요. And you are overcoming and you're just going beyond healing. You need to be the person who saves. 지금 영혼이 다 죽어가고 있다니까요. Because all their souls are dying right now. 만 가지 다 있어도 한 가지 몰라 가지고 영적으로 다 죽어가는 시대입니다. It's a day and age where people have all these things, ten thousand things, but they don't have this one gospel, and they're dying because of that. 아니 첨단 과학이 지금 계속적으로 발전하면서 더잘 사라지는데요. These technologies are uh, technologies are advancing so much that is making our uh, making our lives more convenient. 왜 사람들은 정신 문제가 더 심각해질까요? But why is it that the mental problems are becoming more severe for people? 인간은 영적 존재예요. Because mankind are spiritual beings. 육 육만 있다면은 우리는 육신의 것을 잘 하면 되지만요. Now if we only have our physical body and that's it, then we must take care of our physical body and uh, that will be it. 영적 존재는 반드시 하나님 만나야 됩니다. But for a spiritual being, they must meet God. 여기에 저와 여러분들이 하나님께서 부르셨다니까요. And for this, God has called you and I. 여러분 인생이 살리는 자 되시기를. 주님 이름으로 축복합니다. In your life, I bless you in the name of Lord that you have become the one to save. 네 번째로 선교 기업입니다. Number four, uh, uh, missions entrepreneurship. 제4 RUTC 운동이에요. Fourth RUTC movement. 바로 우리는 어떤 전쟁을 해야 되느냐? 경제 전쟁입니다. What must we do? We must do a financial warfare. 그래서 올바른 미션, 인턴십, 헌신할 수 있는 숨은 경제, 빛의 경제, 부엘세바의 축복에 하나님이 모델로 여러분을 부르신 겁니다. For the correct mission that we must relate to our next people, God has called us as the ones to enjoy this hidden finances, that the finances of light, to do, uh, to enjoy this uh, blessing of Beer Sheba. 어떻게 하면 성공할까? 그거 인턴십 해주는 게 아니고요. Not doing an internship for people of, of how they can be successful. 하나님의 미션 가진 자가. 
But the one who has the mission of God. 어떤 절대 여정을 가는지. What kind of absolute journey does that person walk? 그 축복을 가지고 내가 무슨 헌신을 하는지. And with that, uh, with that blessing, what kind of devotion is that person doing? 이 응답의 주역들이 서야 되는 거예요. So the so the main figures of this answer must rise. 그리고 마지막으로 237 성전 RUTC 그 다음에 RU 이 시스템을 얘기하는 겁니다. And lastly, we're talking about the 237 temple, the RU and the system. 다음 세대를 준비하는 교회. A church that prepares for the next generation. 적어도 보스턴 임마누엘 교회 성도님이 맞다면요. At least if you call yourself Boston Emmanuel Church congregation member. 이 다섯 가지는 여러분들이 천명으로 딱 붙잡으셔야 돼요. You must hold on to these five things as a heavenly mandate. 이 언약 가진 한 사람을 통해서 하나님은 교회와 시대와 후대를 살리십니다. Through that one person who has his covenant, God saves and uh, God revives and saves the church, this age, and the field. 이 축복의 주역 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Bless you in your name, Lord. You become the main figure of this blessing. 자, 마지막으로 보니까 가르쳐 지키게 하라 그랬죠. And the uh, last thing, and teaching them to obey, it says. 바로 재생산을 얘기하는 겁니다. We're talking about the reproduction. 지속을 얘기하는 겁니다. We're talking about continuation. 변질되지 않고요. So that it won't be perverted. 가장 하나님 앞에서 바르게. So that it will be most correct before God. 하나님 마음을 시원케 할 올바른 전도 운동. The correct evangelism movement that will really please the heart of God. 이것을 끝까지 할수 있는 눈에 보이지 않는 눈에 보이는 시스템을 회복하자는 겁니다. Invisible and visible systems to continue on with this. Let us restore this. 오늘 이 다섯 가지가 저와 여러분들의 평생 미션이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that these five things will become the lifelong mission for you and I. 저와 여러분들이 무엇을 남길 것입니까? Then what should you and I leave behind? 바로 올바른 복음 남기라는 거예요. Leave behind this correct gospel. 현장에 나의 전도 남기라는 겁니다. In your field, leave behind your evangelism. 거기에 그리스도 제자를 남기라는 거예요. Within there, leave behind the disciple of Christ. 실제 237 성전 지속할 시스템 남기자는 겁니다. Let us leave behind a 237 temple so that it can continue on. 이 절대 미션에 중요한 응답 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. And bless you in the name, Lord, that you will enjoy the, correct, uh, the, uh, the great blessing for this absolute mission. 특별히 우리 세례받은 우리 네 분의 성도님들은 꼭 기억하시고요. And especially for the four baptized congregation members, would, would you remember this? 하나님의 절대 미션을 붙잡은 자. As the ones who hold on to the absolute mission of God. 이 다섯 가지 미션의 주인공으로 여러분들을 오늘 부르신 겁니다. God has called you as the ones, as, a, as the main figures for these blessings. 우리 모든 성도님들은 이 다섯 가지 미션의 모델 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that all congregation members will become the model for these blessings. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님 감사합니다. Dear God, we thank you. 생명 가진 자의 축복을 누리게 하시고. Allow us to, uh, you have allowed us to enjoy the blessing of the one who has life. 올바른 사명 회복하게 하심을 감사드립니다. And I truly thank you for allowing us to restore the correct commission. 오늘 하나님의 절대 미션을 붙잡고. Today may we hold on to your absolute mission. 영적 서밋의 자리에 서게 하옵소서. And allow us to stand in the place of a spiritual summit. 모든 흑암 권세가 무너지는 날이요. May this be the day for all the forces of darkness to be crumbled down. 하나님의 나라가 임하는 보좌와의 축복을 누리게 하옵소서. May we enjoy the blessing of an establishment of the throne in which the kingdom of God is established here. 우리의 모든 인생이 시대 서밋하의 여정이 될수 있도록 하나님 은혜 위에 은혜를 다하여 주옵소서. So that our life, for all our life, will become the journey of the establishment of the spiritual summit. Would you bless upon our lives? 하나님께 감사와 영광 돌리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. We give you all the thanks and glory and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.